আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা দর্শক আমন্ত্রণ মাই টিভি সন্ধ্যার সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজানা আলম আর শুরুতেই থাকছে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে প্রাণী সম্পদ কাজে লাগিয়ে কৃষিবিদ কৃষক ও উদ্যোক্তাদের এক হয়ে কাজ করার নির্দেশ রাষ্ট্রপতির অনিয়ম দুর্নীতি কঠোরভাবে মোকাবেলার তাগিদ বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় দিনে ফজরের পর থেকে চলছে বয়ান কাল আখেরি মোনাজাত তীব্র শীতে একজনের মৃত্যু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দক্ষ জনবল ও সুশাসনের অভাবে ব্যবসা সহজীকরণে বড় বাধা অভিমত বিশ্লেষকদের প্রয়োজন আইনের সংস্কার আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় মন্তব্য ফখরুলের বিএনপি নির্বাচনী মাঠে নামলে রাজনীতির চিত্র পাল্টে যাবে বললেন মদুদ শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম এছাড়াও সংবাদে আজ থাকছে মাই টিভি শনিবারের বিশেষ আয়োজন মাই সার্চ দুই হাজার একুশ সালে যদি মধ্যমায়ের দেশ এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালে যদি উন্নত দেশে যেতে চাই টেকনোলজি ব্যবহার করতে হবে এছাড়াও থাকছে বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন এডিটর ফিও এবার বিস্তারিত প্রাণী সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে কৃষিবিদ কৃষক এবং উদ্যোক্তা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিত প্রয়াস চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ তিনি বলেন বর্তমানে রপ্তানি বাজার তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় রপ্তানি পণ্য গুণে মানে সেরা হতে হবে এক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অনিয়ম দুর্নীতি কঠোরভাবে মোকাবেলা করারও নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি প্রাণী সম্পদ সেবা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন আরও জানাচ্ছেন সাইদুর রহমান আবির প্রাণী সম্পদ সেবা সপ্তাহের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে আসেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রাণী সম্পদ সেবা সপ্তাহ দুই হাজার এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছে দেশের আর্থ সামাজিক এবং জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে প্রাণী সম্পদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সংশ্লিষ্টদের একসাথে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি মৎস্য হাঁস মুরগি চাষ ও গবাদি পশু পালন দেশে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের বৃহৎ ও সম্ভাবনা একটি খাত এ খাতার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে কৃষিবিদ কৃষি বিজ্ঞানী কৃষক উদ্যোক্তা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিত প্রয়াস চালাতে হবে দেশের রপ্তানি বাড়াতে উৎপাদিত পণ্যের গুণ ও মানের বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকার নির্দেশও দেন রাষ্ট্রপতি অতীতে কিছু সংখ্যক অসাধু মুনাফলবী ব্যক্তির কারণে এ খাতের সম্ভাবনা বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং বিদেশে আমাদের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে বর্তমানে রপ্তানি বাজার তীব্র প্রতিযোগিতামূলক তাই আমাদের পণ্য গুণে মানে সেরা হতে হবে এসব ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অনিয়ম দুর্নীতি কঠোরভাবে মোকাবেলা করতে হবে আর এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গবেষণাগার দক্ষতা উন্নয়ন ও আইনি কাঠামো গড়ে তোলার উপর জোর দেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গবেষণাগার দক্ষতা উন্নয়ন ও আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে সাইদুর রহমান আবির মাইটভি ঢাকা আগামীকাল আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে তিপ্পান্নতম বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব আজ দ্বিতীয় দিন ইবাদত বন্দেগির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করছেন মুসলিরা সকালে গাজীপুরের পুলিশ সুপার জানান আখেরি মোনাজাত উপলক্ষে ইস্তেমা ময়দান সহ আশেপাশের এলাকায় নিয়ন্ত্রিত যান চলাচল করবে প্রতিনিধি গোলাম আজাদের সহযোগিতায় আরও জানাচ্ছেন আতিকুর রহমান তিতাস টঙ্গীর তুরাক তীরে তিপ্পান্নতম বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্বে দ্বিতীয় দিন চলছে জিকির আস্কর ও ইবাদত বন্দেগির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মৌলানা মোহাম্মদ হোসেনের বয়ানের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয় ঘন কুয়াশার মধ্যেই চলছে ধর্মীয় বয়ান এবারের বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্বে আটাত্তরটি দেশের তিন হাজার জন বিদেশি মুসল্লিও অংশ নিচ্ছেন এছাড়া দেশের ষোলোটি জেলার কয়েক লাখ মুসল্লি ইস্তেমায় অংশ নিয়েছেন ইস্তেমার প্রতিটি মুহূর্ত দেশ ও মানুষের জন্য প্রার্থনায় ব্যস্ত মুসল্লিরা আল্লাহ তালার দিকে রোজ্য করা যায় এবং জান্নাতি মানুষ কিভাবে হয়ে যায় জান্নাতের দিকে ধাবিত হতে পারে কিভাবে মানুষ এই জন্য আমরা 
शटल पाकिस्तानी शोरे शासक आयुब खान सरकार के विरुद्ध एदेशर छात्र समाज एगारो दफा कर्मसूची मिचिल नेतृत्व दीते गए पुलिस गुली से जीवन दें छात्र नेता असदुजामान असद शहीद हार पर तीन दिन शोक पालन शेषे ओ बचर ही चौबीस जानुरि आवामी लीगर छय दफा और छात्र एगारो दफार भित सर्वस्तर मानुषर बाध भांगा जोर नामे ढाका सह सारा बांगलार राजपथे संघटित है ऊनसत्तर गण अभ्युत्थान पतन घटे आयुब खान दिवस राष्ट्रपति मोहम्मद आब्दुल हामिद प्रधानमंत्री शेख हसना पृथक बाणी दिए आमलतान्रिक जटिलता दक्ष जनबल घाटती और सुशासन अभावी व्यवसा सहजीकरण पथे सब चे बड़ बाधा मन करें विश्लेषक राजधानी डुईंग विजनेस विषय सेमिनारे बक्तारा ए अभिमत व्यक्त करें इस समय बांगलेश बनियोग उन्नयन करपक्ष विडार निर्वाह चेयरमैन कजी अमिनुल इसलम आईने संस्कार और सम्मिलित प्रचेषा घटवे कांखित परिवर्तन रिपोर्ट पलिसी रिसार्च इन्स्टीट्यूट पी आर आई आयोजित सेमिनारे बक्तारा तुले धरें व्यवसार नाना सीमता केवलम्र आश्वास नए समस्या द्रुत समाधान गुरुत्व आरोप करें and there have to be incremental changes we don't have time we just don't have time for that anymore we need disruptive change i think we need to have a human resource ministry which india have done it in 1990 that's why they have been successful ar koroniyo niye kotha bolen bangladesh biniyog unnoyon kortripokkho bida chairman aminul islam you are looking for people to work and at the same time people are looking to do certain job स्मरण मदूद आलमगर कथा आगामी संसद निर्वाचन बाध्य करते 
আগামী নির্বাচন যেন একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন শুধু তাই নয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিএনপি রূপরেখা দেবেন বলেও জানান মির্জা ফখরুল আমরা বলেছি যে নির্বাচন কমিশন সহায়ক সরকারের রূপরেখা আমরা দেব আমরা আপনারা দেখেছেন যে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি নির্বাচনের সহায়ক সরকার সম্পর্কে আমরা যা বলছি নির্বাচন কালীন সময় তার যথা সময় আমরা অবশ্যই জাতির সামনে উপস্থাপন করব অপরদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আরেক আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ কথা বলেন তৃণমূলের রাজনীতি নিয়ে তারা জানে যে এই নির্বাচনে তাদের বিপুল ভোটের ব্যবধানে তাদের ভরানো বিহত এই যারা এটাকেই অ্যাভয়েড করার জন্য কোন জাতীয় নির্বাচন আসছে সামনে তারা এই ঝুঁকি নিতে চায় নাই আর অপর এক অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন পরাজিত হবার ভয়ে সিটি নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বেলায় তারা এই কাজটি করেছে কারণ এই নির্বাচনে তারা বিশালভাবে পরাজিত হতো এবং এই জন্য তারা এই নির্বাচনটাকে ভণ্ডুল করে দিয়েছে আবু সেতপু মাই টিভি ঢাকা ডিজিটাল বাংলাদেশ করার অংশ হিসেবে সরকারি বেসরকারি অফিস এবং ব্যবসা ও শিক্ষা ক্ষেত্রের অধিকাংশই এখন তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অধিক মূল্যে ইন্টারনেট ক্রয় অনেকের পক্ষে সম্ভব নয় বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে রাজধানীর কয়েকটি এলাকায় বসানো হয়েছে ফ্রি ওয়াইফাই জোন দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ফ্রি ওয়াইফাই এর আওতায় আনলে সরকারের পদক্ষেপগুলো আরও সফল হতো বলে মনে করছেন প্রযুক্তিবিদরা उन्नत देश गुजिटल सकल सूझ सुविधा नागरिक पोछ दीते राजधानी सह गुरुपूर्ण शहर गो आना फ्री वाइफाइर आवत তথ্য প্রযুক্তিতে খুব বেশি পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও সরকারি বেসরকারি সেবা সহ বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ব্যবসা ও শিক্ষার অধিকাংশই প্রযুক্তি নির্ভর চরামূল্যে মেগাবাইট ক্রয় করে এই সুবিধা ভোগ করা একটি শ্রেণীর নাগরিকের পক্ষে কষ্টকর তাই রাজধানীর টিএসসি এবং আজিমপুর সহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এলাকায় বসানো হয়েছে ফ্রি ওয়াইফাই জোন এই ওয়াইফাইতে আলহামদুলিল্লাহ ভালোই সুবিধা পাই আমরা নর্মালি পথে ঘাটে হাঁটার টাইমে সবগুলো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে পারি বাইরে এসেও যে কোনো প্রবলেম পড়লেও সব কিছু সলভ করতে পারছি আমরা ওয়াইফাই দিয়ে অনেক সময় আমাদের অনেকগুলো ব্যবসায়িক কাজ হয় যেমন আগে দেখা গেছে ডাটা কিনতে হতো এই করতো কিন্তু আমাদের এই ওয়াইফাই জোনের কারণে আজ আমরা সব মোবাইলে ফ্রি ডাউনলোড করতে পারতেছি যে কোনো খবর তো অবশ্যই আমরা সাথে সাথে পেয়ে যাই এটার মাধ্যমে বিভিন্ন চাকরির যেই সুবিধাটা আছে এটা অনলাইনে আমরা ব্রাউন্স করতে পারি যে আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আমরা ঢুকে বিভিন্ন পড়াশোনায় হেল্প পাচ্ছি মানুষের দুর্গড়ায় ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে নিজ নিজ এলাকা ওয়াইফাইয়ের আওতায় আনতে জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানালেন ওয়াইফাই জোন স্থাপনের উদ্যোক্তারা আমার এলাকায় আমি ওয়াইফাই করেছি এইভাবে যে প্রত্যেকটি এলাকায় ওয়াইফাই করে তাহলে আমাদের জনগণের জন্য যে সমস্যাগুলো আছে ইন্টারনেটে মানে মানুষের ধার প্রান্ত চলে আসবে এবং ঢাকা সিটিতে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে যে ওয়াইফাই হয় আমরা জনগণের কাছে অবশ্যই মানে তারা অত্যন্ত খুশি হবে আর নগরবাসীর দাবি রাজধানীকে ওয়াইফাইয়ের আওতায় আনার এটার কারণে আমাদের বাইরে মনে করেন শিক্ষা ক্ষেত্রে বলেন সব কিছু ক্ষেত্রে বলেন একটা ভালো সুবিধা স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে বলা যায় যে ওরা নর্মালি ওদের ফ্রি টাইমটা দেন এখানে স্পেন্ড করতে পারতেছে আসলে এটা পুরো এলাকায় যদি ছড়ে দেওয়া হয় তো দেখা যাবে যে সবাই কিছু সুবিধা পাচ্ছে আমি সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে এই জাতীয় যাতে সব ওয়ার্ডেতেই আপনার এই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবী করতে কার্যকর করতে ইন্টারনেটের স্বল্প মূল্য ও সহজলভ্যতার উপর জোর দিলেন তথ্য প্রযুক্তিবিদরা আমাদের দুই হাজার একুশ সালে যদি মধ্যমায়ের দেশ এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালে যদি উন্নত দেশে যেতে চাই যেহেতু এই যুগটা হচ্ছে টেকনোলজির যুগ টেকনোলজি ব্যবহার করতে হবে টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমেই সেটিকে শুরু করতে হবে তো গভর্নমেন্ট সেটি স্টেপ বাই স্টেপ এই কাজটি করে যাচ্ছে রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকায় ফ্রি ওয়াইফাই জোন করা হয়েছে আর এর সুবিধাও নিচ্ছে নাগরিকরা কিন্তু রাজধানীর সর্বত্র এবং দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো যদি এই ওয়াইফাইয়ের আওতায় আনা হয় তাহলে বর্তমান সরকারের গড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারে আরও কয়েক ধাপ এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা দর্শক আপনাদের কথা এবং নানা অজানা তথ্য তুলে ধরতে 
माइ टी शनिवार नियमित विशेष आयोजन माइ सार्च साथे आई सदुर रहमान आबिर जनस्थ सुरक्षा जो दायित्व तरह होते त्वरित बार्तार सम्पादक पैट्रिक दिकस्टा अवसर यह आड्डा बांगाली संस्कृत अंश यह आड्डार संगे ही हुए जाए एक कप चा जा मन और शर के कर चांगा अथच चा पता सह चा तैर सब उपकरण बी एस टी आई अनुमोदन तलिकाय चीनी कन्डेंस मिल्क यो कि भावार तो आसल समय चा बनाए खे फे अभ्यस्त हो गए ना खेले परि ना भेजाल जेटा खाइते ही हमारे हमें तो आसले कोशा करीबी ना हमें वो सिल्डर उपरे निर्भर करी आसे भलो एडे मन कर एक दुईटा भलो देखे बाकीगुल्ज खराब दिखे एट बुझीना एद मत ही जतियों मान नियंत्रण संस्था बी एस टी आई एर ओपर सबाई आस्था रखते चाय क्योंकि सब समय ता हवा उचित नये मन करें साधारण मानुष बीएसटी देखभाल करा उचित जाते मान भलो जिन खा यम जो धरा पड़े जाली करे अनिश्चयतार मध्य मानहन पन्न्य चरा मूल्य कहते साधारण मानुष नाना भाव अभिजोग कर फल पाना भोक्ता हार्थ पैसा बनीमय से शारिक क्षतिग्रस्त होते मानहन पन्न्य निरूपायवहार कर साधारण मानुष और ता करते गक्रांत हम स्वल्प और दीर्घमेदी नाना असुख विसुख और स्वास्थ्य समस्या सरकार आईन प्रणयन कर देशर मानुषर वक्त साधारण स्वार्थ संरक्षणार्थे क्योंकि से मानुफैक्चरार एज ओल एज जो भोक्ता ता जदि सबा स्वतस्फूत भावे आईनटा के रिसपेक्ट कर ओबे को अपना ये मैं लाइसेंस ने सवार जो देशर जो एक मंगलजनक होते देशर बजारे सहस्राधिक खाद्य पण्य बिक्री हम बीएस टी आई मान परीक्षा कर मात्र ऊनषाटर यह पण्यगुल बिक्री हे उत्पादन तारेखीन मानहन और कम ओजने बीएसटीएर कठोर नजरदारी पूरण करते साधारण मानुषर प्रत्याशा जो प्रत्याशा रही है निर्दिष्ट परमाण अर्थ व्यय कर सर्वोत्कृष्ट मान सेवा पवा संश्लिष्टरा बोल मान बेपारे आपोष ना कर देशवासी उपकृत जतियों मान भवन सामने थे रंगपुर दिनपुर और लालमनिरहाट सह विभिन्न स्थान मृदु भूमिकम्प मृदु शैत प्रवाह अब्याहत राजशाही और रंगपुर विभाग फरीदपुर भांगा व्यापक सरिषार आबाद विस्तीर्ण एलिका जुड़े एख हलुदे गालीचा प्रार्थी के भोट दें भोट केंद्र बहरे प्रार्थी और तरह समर्थक अवस्थान करें विकल पर्त चले भोट ग्रहण भोट ग्रहण व्यवस्था नहीं सन्तोष प्रार्थी भोटाराओ निर्विघ्ने भोट दिए तब प्रार्थी मन करें आगामी जतियों निवाचने यनेट निवाचन प्रभाव पड़े भोट गणना आगामीकाल
সব মানুষের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব এবং এই ভাবটি আমাদের আগামী জাতীয় নির্বাচনেও প্রভাব ফেলবে যারা আসছেন তাদের মধ্যে অনেক ধরনের মানুষই আছেন যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত রেজিস্ট্রেড গ্র্যাজুয়েট অনেকেই বয়স্ক মানুষ আছেন প্রবীণ তারা অনেকেই হুইল চেয়ারে এসছে নাতি নাতনিকে সাথে করে নিয়ে এসছেন সেহেতু খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভোট গ্রহণ করতে হচ্ছে এবং খুব সুষ্ঠুভাবে ভোট হচ্ছে রংপুর দিনাজপুর ও লালমনিরহাট জেলা সহ দেশের কয়েকটি জেলায় সকাল সোয়া সাতটায় মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে রিক্টার স্কেলে এর মাত্রা ছিল চার দশমিক ছয় ডিগ্রি বাংলাদেশ ভারতের উত্তর সীমান্তে আসামের গৌরীপুর ছিল এর উৎপত্তি স্থল আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় ভূমিকম্পে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এদিকে মৃদু শৈত প্রবাহে তীব্র শীত অব্যাহত রয়েছে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে এছাড়াও খুলনা বিভাগের যশোর কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলার উপর দিয়ে মৃদু শৈত প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এসব এলাকার তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে সঙ্গে রয়েছে কনখনে বাতাস আজ সকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস ফরিদপুরের ভাঙায় চলতি মৌসুমে ব্যাপক সরিষার আবাদ করা হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এখন হলুদের গালিচা এ এক নয়ের ভিনা দৃশ্য সরিষা ফুলের মৌম গন্ধ মৌমাছির গুঞ্জন ও পাকপাখালির কিচির মিচির ডাকে পলি প্রকৃতির চিরচেনা রূপ সবাইকে আকর্ষণ করে ভাঙা প্রতিনিধি মোহাম্মদ সারওয়ার হোসেনের পাঠনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি ফরিদপুরের ভাঙায় মাঠ ছাপিয়ে গ্রাম্য সড়ক ও মহাসড়কের পাশেও চোখে পড়ছে সরিষার মনোরম দৃশ্য এবছর অনুকূল আবহাওয়া কৃষি বিভাগের সার্বিক সহযোগিতা এবং সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগের ফলে কৃষকরা সরিষার বাম্পার ফলনের আশা করছেন আবহাওয়া ভালো আছে নিরকুর সুন্দর দিছি বীজ ভালো দিছি আশা করি আমার বাম্পার ফলন হবে নীলেন দিছি সার দিছি আল্লাহর রাসুলই এবার খুব ভালো বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষকরা এবছর সরিষা কিছুটা কম আবাদ করেছেন কৃষকদের আন্তরিকতা সঠিকভাবে ওষুধের ব্যবহার মাঠ পর্যায়ে কৃষি কর্মকর্তাদের তদারকি সরিষা ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে বলে মনে করেন উপজেলা কৃষি অফিসার একটা বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে জমিটা জো আসতে সময় নেওয়ার কারণে সরিষার আবাদটা কম হয়েছে আর শারীরিক অবস্থা হলো রোগ বা পোকামাকড়ের কোনো আক্রমণ নাই মূলত সার প্রসংসারের ব্যবহার আমাদের পরামর্শ বিশেষ করে মাঠের উপর কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শের কারণে এবার আশা করছি যে সরিষার বাম্পার ফলন সম্ভব হবে সরিষার অধিক উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে এ অঞ্চলের কৃষকরা এমনটাই প্রত্যাশা সকলের দর্শক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এছাড়া অনলাইনে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট মাই টিভি বিডি ডট টিভি আর ইউটিউবে আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা দর্শক আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত নটা মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ